ഹലോ നമസ്കാരം ശ്രീ ശ്രാവിന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ എച്ച് അറുപത്താറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി എട്ടാം തീയതി കോട്ടപ്പുറം മുതൽ പറവൂര് വരെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്തെട്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവിടെ എന്തെല്ലാം പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ അതായി കാണുന്നത് ലേബർ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും തുരുത്തിപ്പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയാണ് കാണുന്നത് ഈ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കുറ്റപ്പുള്ളി വാവക്കാട് റോഡാണ് കുറ്റിയപ്പള്ളി വാവക്കാട് ഭാഗത്ത് നിന്നും തുരുത്തിപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലേക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് നിർമ്മാണ പ്രതികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ പൈലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ നിലവിലിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പൈലിങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പൈൽ ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള പൈൽ തൂണുകൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്ന വർക്കുകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല ഇവിടെ നിർമ്മാണ രീതി കണ്ടിട്ട് ഫ്ലൈ ഓവർ കൺസെപ്റ്റ് ആണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനും കുറയ്ക്ക് എല്ലാവരിലേക്കും ആ വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും പറവൂർ ഭാഗത്ത് പൈൽ ക്യാപ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടുത്തെ പൈൽ ക്യാപ്പ് വളരെ വലുതായിരിക്കാനും സാധ്യത കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ തോന്നി ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒമ്പത് പൈൽ തോണുകളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ പതിനാറ് പൈൽ തോണുകളാണ് ഒരു പോർഷനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരേ ഇരട്ടിയോളം വലിപ്പത്തിലുള്ള പൈൽ ക്യാപ്പുകളായിരിക്കും ഇവിടെ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് ലൈ കാണുന്നതാണ് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ പതിനാറ് പൈൽ തൂണുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു പൈൽ ക്യാപ്പ് വരാൻ പോകുന്ന ഈ പോർഷൻ ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്തും പൈലിംഗ് ഒക്കെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ വർക്ക് കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് ഈ ഭാഗത്തും കുഴിച്ച് പൈൽ തൂണുകളൊക്കെ തെളിയിച്ചെടുക്കും അതിനുശേഷം ഇവിടെയും പൈൽ ക്യാപ്പുകൾ വരും ഈ തുരുത്തിപ്പുറം ഈ ഭാഗത്തൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പൈലിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ തോണുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വർക്കുകളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വന്ന് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മേജർ വർക്ക് അടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ പ്രദേശം തുരുത്തിപ്പുറം ഭാഗം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പൈലിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റോഡർ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ പൈലിംഗ് വർക്കുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് തുരുത്തിപ്പുറം കട്ടത്തുരുത്ത് റോഡാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തായിരിക്കും ഈ എൻ എച്ച് അറുപത്താറ് കടന്നു പോകുന്നത്
ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചയാണ് അതായത് വടക്കേക്കര പഞ്ചായത്തിൽ ഓണത്തുകാട് എന്ന പ്രദേശത്ത് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു പാലം അതായത് അപ്രോച്ച് റോഡോ ഒന്നും ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ലാണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാലം എന്ന് പറയാം ഇതിനകത്ത് കയറാൻ ഇറങ്ങാനോ ഒരു നിർവാഹം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ പകുതിക്ക് പണി നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാലം മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദേശീയപാതാ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർമ്മിച്ചൊരു പാലമാണിത് അതായത് അപ്രോച്ച് റോഡോ ഒരു കണക്ഷനോ ഇല്ലാത്തൊരു വെറുതെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാലം വടക്കേക്കര പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ട് വാർഡുകളാണ് ഒന്ന് ഈ പാലം നിലനിൽക്കുന്ന ഓണത്തുകാടും മറുവശത്തുള്ള മുറവന്തുരുത്തും ഈ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച പാലമാണിത് യാതൊരുവിധ ദീർഘവീക്ഷണവും ഇല്ലാതെ നിർമ്മിച്ചൊരു പാലം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം വെച്ചാൽ മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കോടി രൂപ മുടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കോടി രൂപയുടെ മൂല്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു തുകയായിരിക്കും ഈ റോഡ് കാണുന്നത് ചെക്കമ്പശ്ശേരി ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ മുറവന്തുരത്തേക്ക് പോകുന്ന ആ റോഡാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്നത് വടക്കേക്കര ജുമാ മസ്ജിദ് അതായത് വടക്കേക്കര ജുമാ മസ്ജിദ് റോഡാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഡ്രെയിൻ കനാലിൻ്റെ വർക്കുകൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഡ്രെയിൻ കനാൽ മാത്രമല്ല ഇത് കൂടാണ്ട് പൈപ്പ് ലൈനുകൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകളൊക്കെ ഇതിൽ കൂടി ആയിരിക്കും കടന്നു പോവുക ഈ കാണുന്ന റോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുനമ്പം കവലയിൽ നിന്നും വരുന്ന റോഡാണ് ഇത് നേരെ കുഞ്ഞിത്തേയിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യായിരിക്കും എൻ എച്ച് അറുപത്താറ് കടന്നു പോവുക ഈ കാണുന്ന റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടണം കവലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന റോഡാണ് ഈ കാണുന്നത് പട്ടണം കവലയിൽ നിന്നുള്ള ആ റോഡ് ആ വഴി നേരെ ചിറ്റാറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടുള്ള ആ പ്രദേശത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഹൈവേയുടെ യഥാർത്ഥ വീതി അറിയാൻ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് ഇതിപ്പോൾ കാണുന്നത് കണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്നത് കണ്ടോ അതായത് ഈ ആറുവരി പാതയും രണ്ട് സൈഡിലുള്ള സർവീസ് റോഡ് അടക്കമുള്ള ഫുൾ ലെങ്ത്ത് റോഡും ഇത് ചെങ്കൽപ്പുഴ അടിച്ച് ലെവലാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ കാണുന്ന റോഡ് ചിറ്റാറ്റുര റോഡാണ് അതായത് ഈ ചിറ്റാറ്റുര കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എച്ച് കടന്നു പോകുന്നത് ചെന്നമംഗലം ലേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് നേരെ പെരുമടുന്നതിലേക്ക് ഇതാണ് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ ചേന്നമംഗലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് പറവപ്പാലം നിലവിലെ ഹൈവേ കടന്നു പോകുന്നത് പറവപ്പാലം വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എച്ച് അറുപത്താറിൻ്റെ പുതിയ പാലം ഇവിടെ വരും ആ പാലത്തിലൂടെ നേരെ പെരുമ്പെടുന്ന പറവൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും
ഡൈ കാണുന്നത് ഡോൺ പോസ്കോ ചർച്ച് പെരുമ്പടുന്ന അങ്ങനെ ദൂരെ കാണുന്നതാണ് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ ചേന്നമേലേക്ക് അതിനപ്പുറം ചിറ്റാറ്റിര പട്ടണം മുനം പങ്കാവല തുരുത്തിപ്പുറം മൂത്തോന്നം കോട്ടപ്പുറം അങ്ങനെ എൻ എച്ച് അറുപത്താറ് ഇതിൽ കടന്നു പോകും ഭാഗത്തൊക്കെ അതായത് പെരുമടുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ ഈ ഡ്രെയിൻ കനാലിൻ്റെ ഒക്കെ വർക്ക് അതിവേഗം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്ന പ്രദേശം പെരുമ്പടുന്ന അതായത് പറവൂരിൽ നിന്നും ചെറായിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി പെരുമ്പടുന്ന ജംഗ്ഷൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടുത്തെ പൈലിംഗ് വർക്കുകളെ കഴിഞ്ഞു ഒരു പിയർ ക്യാപ്പിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പിയർ ക്യാപ്പിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റിംഗിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയും താരതമ്യേന വലിയ പിയർ ക്യാപ്പുകളാണ് തോന്നിയാവ് വഴിക്കുളങ്ങര ഭാഗത്തെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് വലിയ പിയർ ക്യാപ്പുകളാണ് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫ്ലൈ ഓവർ കോൺസെപ്റ്റാണ് വരാൻ പോകുന്നത് പെരുമ്പടുന്ന ഭാഗത്ത് അതായത് പറവൂർ ചെറായ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് അതായത് റിപ്പബ്ലിക് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈഡിലും പൈലിംഗ് വർക്കുകളൊക്കെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പൈൽ ക്യാബുകളൊക്കെ നിർമ്മിക്കാനുള്ള വർക്കുകൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവിടെ കുറേ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് ലെവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത്
പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് പഞ്ചവങ്കാട് കഞ്ചാവറമ്പ് ഭാഗമാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇ എൻ എച്ച് അറുപത്തി ആറ് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തൊരു ഡ്രൈങ്കനാൽ പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വർക്കുകളൊക്കെ ഏകദേശം ഫിനിഷിങ് സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്നത് തോന്നിയാവ് തെക്കേന്നാലൂര് റോഡാണ് ഇവിടുത്തെ പയൽ ക്യാപിൻ്റെ ഒക്കെ നാല് പയൽ ക്യാപിൻ്റെ നിർമ്മാണമൊക്കെ പൂർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പി ആറ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിൻ്റെ വർക്കിലൂടെ തന്നെ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ലേബർ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ പറവൂര് വരെയുള്ള എൻ എച്ച് അറുപത്താറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളും അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയും അപ്ഡേഷനും ഒക്കെ തുടങ്ങി തിരിച്ചൊരു മതിയായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും